これより本作戦を説明する我々は今のところ赤敗正面よりうまく回り込み敵偵察を避けたこれより側面より奇襲攻撃を仕掛ける今回の目標は中国軍第十一師団数千人の部隊だすでに我々は本部より増援を得ている重慶は我々の手に落ちるであろう以上絶対ビグウケ右中隊全体が突然わけのわからない興奮状態になった司令官の優秀な指揮により僕たちは再び局部戦闘の優位性をつかんだらしい石碑はもう目の前だ哎富贵啊你背的什么呀这这我哪敢偷看啊反正长官上背着就背着呗啊你背累了我可以帮你背你你没这个资格你以为谁都能背呢你这人你哎长官你说这山这么大藏多少人咱们也看不出来啊那也未必山里这么空旷有点声音都能传得很远二位如果你们是日本兵的话在这里行军会怎么办不能出声长官长官他们要真不出声的话那咱们还真拿他们没办法长官这家伙虽然蠢点但我觉得这话有道理华子你们俩谁嗓门比较大嗯你们比赛一下都喊两声让我听听我看谁的嗓子最好但是我有统一要你们喊的话你们只能喊这个みんな静かにしろ行了行了行了是我军的防御纵深地带怎么会有日军出现请你赶快撤离我派几个枪法好的士兵护送你不行我要在第一时间向总部汇报在这里发现日军的突发情况好的你们两个背上电台护送枪支外到林子里去快
将中尉速报自己的位置，我们好去营救。抓紧，我去找人军一部，禁止天台观以南的沙坝丘、夏家冲一带。罗广文第十八师正与其激战，目前形势并不乐观。第十八师已经感受到了巨大的压力。长官部没有考虑到日军这次改变了进攻方向，突然间绕到了战线的侧后方。进行突袭。目前日军三万兵马正在向我第十八军第十一师的方向挺进，胡师长只有八千人马，敌我兵力悬殊，实在是到了最后的危机时刻。我就不明白了，重庆军事委员会和第六战区司令长官部，他们到底在干什么？从一开始就确定了石牌，将是日军重点的进攻对象。不停地调动部队进行防御，可到最后，又让日军形成了一次以多打少的局面。哎，这太让人难以理解了。这就是我们国军的将领在军事指挥上与敌军的差距。没有大的宏观的战略，没有真正的自信心，总是被动地做事情，一会儿过高的估计自己，一会儿又过于悲观失望。没有定力的指挥官和军队是不可能打胜仗的
，偌大的江防战场啊，现在就要看十一师的了。第十一师胡师长，你是认识的。当初他还是副师长，现在石牌侧翼的防守都靠他们十一师了。现在再次派你过去，作为我们江防军的联络官，配合胡师长守住阵地，保卫石牌。你准备一下，明天出发。是。命令江防军死守长阳、宜昌之间的稻草坪、高家堰、余家坝、曹家饭、石牌支线，并一支为决战线，调第十集团军、第九十四军主力，转移至长阳资丘附近，掩护江防军右翼。请重庆军事委员会派飞机协同陆军作战，对日军后方进行空袭，切断敌后勤补给线和增援。最后，命令各部要以决死之心坚守最后的防线。江防全局，全国瞩目，责任重大，不言而喻。务必以最大的决心，誓死固守每一寸土地，必使敌付出最高代价，而终于驱逐之，以完成我中华最伟大之任务。给长官部回电，谨遵军旨，力战求胜。是。哎，这个，这个地方，空气的很特别。对，还有这儿。我今奉命担任石牌要塞守备，军人以死报国，原属本分，故我毫无牵挂。今。亲老家贫，妻少子幼，相关万里，孤寡无依，稍感凄凄。人生百年，终有一死，死得其所，正宜欢乐。匆匆谨祝，珍重。哎，师长，师长。师长，老崔，日军马上就要到了，这里势必会有一场恶战。我想请你把他们都带到子规去，以免在这里白白的牺牲了。师长，这是。另外，环志，我还要拜托你帮我带一些可以作为纪念品的小东西。如果要塞万一陷落，请把这些东西寄到江西省赣州市建成门外水东巷三十三号。曾广瑜夫人说：“师长，您这是要留给夫人？平时我总教导你们，要成功成人。现在轮到我自己了，我怎么能不这样做呢？马革裹尸，战死沙场，本来就是每一个军人随时都可能发生的事情。我现在这么做，也只是做个准备，以防万一。”环志
，沙场入夜多风雨，人间清啼，铁骑来。报告师长，江防军联络官胡一生前来报道。哦，我的老朋友来了，快请。是。能否保住石牌，给予我第十一师身上，是我的荣幸，也是我的骄傲。但是在我内心深处，我深知此战，并没有必胜的把握。到目前来说，日军的作战指挥是成功的。我们空有庞大的兵力，但却在局部上变成了弱势。而且我得知，是胡少校你侦查到的日军进攻情报。由此可见，我们的军事情报部门完全是形同虚设。胡师长，我目睹过您在战场上杀敌的英姿。我作为江防军联络官。愿意听从您的指挥，而且我盼望着能够在最紧急的时候出现在最危险的地方。那将是我作为一名军人最值得自豪的事。我相信，党国有我们这样的军人在，日寇亡我中华之痴心妄想。我将召集全体将士，举行誓师大会。率堂堂之师，保卫我祖宗，艰苦经营，遗留无人之土地，名正言顺，鬼服神亲，决心之间，誓死不渝。汉贼不两立，古有名训：华夷须言变，春秋存异。生为军人，死为军魂。后人视今，亦由今人视昔，无何揣焉。进贼来犯，决与通奸，立信，以身殉之。然无坚信，苍苍者天，庇佑忠诚。无人于血战之际，胜利即在握矣。此事，正为军人，自为军魂，正义在握。正为军人，自为军魂，正义在握。石牌，即是我国之斯大林格勒。此战决定着国家的存亡，万望坚守石牌，并抓住机会对敌拒歼之。第十八师战况不利，已经向大小犄角坡转进。第十八军军部后移至天岩坪。日军第三十九师团正向我第十一师三十一团靠近。十一师。将很快正面与敌交战
日军的正面攻势已经大大减弱，他们在真正的主攻方向上正不断的增加兵力。可是现在，战区长官部要求我们务必死守防线，不得随意更改部署啊！那边打得生死难分，这边却越来越安静，难道我们真要做闭上关吗？这样死板的作战，是在浪费战机。报告师长，刚刚获悉，日军的增援部队正在向我军驻地逼近。无所谓了，来多来少，对我第十一师来说，都是要坚决进行作战的。现在最关键的是，我南宁坡主战场的形势很危急。如果日军拿下了南宁坡，就相当于拿下了石牌，那么我们就是有愧于国家的人。总司令。我们是不是可以派出医疗队立刻赶往第十一师？这样做既不违反第六战区长官部的军令，又可以帮助友军。我们不能隔岸观火。我同意你的意见。报告司令，啊，杨参谋长，日军开始对我军阵地发起攻击。日军现在发动攻击，目的就是阻止我们，不能立刻赶去支援十一师。这次日军表现出了。超常规的军事部署，其力图决战之意，表露无疑。嗯。建宁妹子，建宁妹子，建宁妹子，让我和清嫂一起去吧。是啊，建宁妹子，让我和四妹一起去吧。胡长官他们都在那打小鬼子呢。再说了，多个人不是多个帮手吗？对。你的机枪打得真是好啊，射击界面小，准确度高，实在是了不起啊！获奖了。哦，我是十一师三十一团三营七连的连长李健。听说你身体不好，团长说了，让我下阵地去休养，但是被我拒绝了。您知道，在我们队伍里有所谓的航务派和学生派的争论，航务派一直以来说我们学生派到了战场上没有用，说我们怕打仗，所以这个时候
，我是坚决不会离开这里的。我要给我们学生派证明。啊，当然了，大小鬼子还是第一位的。师长，第十八师已经做出了战略后撤，我军的第一线阵地除了仍坚守在南林坡的第七连外，其他的各部也都已经后移。固守南林坡阵地，对于师派保卫战来说非常重要。告诉七连，务必坚守阵地，一定要像钉子一样钉在那里，坚持，务必坚持。我要立刻组织人去前线，谁能跟我去？我去，我们可以去帮忙抬伤员。我打过仗，我还有枪。好，走，哎，走，走。经理带走吧。霍少校，我们周围的友邻部队已经全部撤离了，但是师长希望我们坚持到晚上，然后趁着夜色撤离。我建议我们分开成散兵线，只有这样，才能尽量减少日军炮火给我们带来的伤亡。晚上。就以信号弹为号，给日军造成我们主力赶来要发动反攻的假象。然后我们趁着夜色，从日军包围圈缝隙中找机会突围出去。哦，麦木贵。嗨。前線でこんなうまい飯が食えるなんて、補給部隊が頑張ってくれてるおかげだな。僕たちがもうすぐ死ぬと知って、メイドの見分けぐらいしか思ってないんじゃないのか。何かいろいろと不満があるみたいだな。すみません。思わず口に出してしまいました。その不満とやらを打ち明けてくれんか。日本人としてすでにたくさんの人間を殺しました。僕の手はもう血に染まっています。誰がこんな人間にしたんですか。この責任は誰にあるんですか。貴様は誇らしいと思ったことはないのか。思いません。少なくともこの状況では、中国人が僕たちに何をしたんですか。僕たちの国は侵略されたんですか。不条理な条約を無限に押し付けてきたんですか。中国は世界の問題児ですか。何をしたんですか。はっきり答えてください、小川さん
それは答えられん小林そうでしょうそれが答えですから僕の不満の理由ですおそらく僕はあと少しで死ぬでしょうそして日本にいる僕の母はその訃報を紙切れ一枚で知ることになるですが僕はどこで死んだのかどのように死んだのかましてや僕は何を考えているかなど知るすべはないんですよこのことについてどう思うんですか小林こんな時代には祖国のために戦ってくれとしか言えすべて時代のせいですか日本はすでに多くの若者の命を犠牲しましたこれからもまた死ぬでしょう私たちにはもう何も残っていませんこれ以上何を望むんですかこの状況でどうやって国を愛させて言うんですか<笑>小しい他の意見には賛同するが国への心証だけは許さんではこうしてください構いません別の戦いでどうせ死ぬんですから何でもない飯を食え小林貴様は善良な男なのになぜ祖国に対してだけはそうなんだ君伐に集られた国はすでに僕の祖国ではありません私が認めてる男がなぜ祖国を認めんもうたくさんの仲間が死にました僕の腕の中で友達が死にましたもうこんなの我慢できないんですよ僕を訴えてください軍法閣議でも何度も閣議ればいい国のために戦っている勇士に対しそんなことはできん。我就还剩三颗子弹了你那还有多少啊一匣子子弹都打哪儿去了老头要再非得说你不可这老头啊太不仗义了把咱俩撇下自己享清福去了
北宋画江山。谁杀害了我们的亲人？是谁夺走了我们的土地？我们现在要让他们血债血偿，要替死难的同胞报仇雪恨！报仇！报仇！报仇！报仇雪恨！准备战斗！南宁坡的守军是好样的，参谋长到，务必通知到南宁坡守军，可以撤下来了。是，撤。我军第十一师、第十八师的第一道防线已经被日军攻克。目前双方在草家饭、牛场坡、朱家坪、八斗方一带激战，并且日军每天保持九架战机驻扎。第十一师和第十八师，如果能够拖住日军的主力，给我军的反击作战予以充分的准备时间，那么我军就有可能对日军这个在大陆唯一的最大的机动部队。予以重创，取得鄂西战役的胜利。但关键是要看第十一师和第十八师能不能做到。这么美丽的群山，要是不打仗了，能来这玩该多好啊！是吧，四妹？在我眼里，这里跟我们土家寨一样的漂亮。快！你们是哪个部队的？
，我们是第十八师负责断后的小分队，大部队已经转移。你们没有收到消息吗？日军冲了上来了，快往林子里面冲！快走！以后再说吧，赶紧救治伤员，小心，马上准备撤离。嗯、好，快点，抓紧时间住了，马上撤离这个地方，走，快撤，兄弟撑住，没事，我没事，走，哎，走。哎，胡师长，医生，你们在南宁坡给我们赢得了光荣。也给你们江防军赢得了骄傲，师长，是我们的官兵们上下同心，他们用决死决生的信念，弥补了我们武器上的劣势，所以，决定战争的因素到了最后还是人。注意！兵，注意！兵。日军的飞机一到，说明他们的地面进攻就要开始了。坚持住，撑住，撑住！来，把他抬上来架，快，小心点啊！来，来，小心！医务兵，稳着点！你们赶紧撤离战场，小鬼子马上就打来了。你们保护好自己，保护好伤员，就是对我们最大的帮助。明白。齐总，跟他们一起撤。今日は正面の中央軍陣地。撃て！
，怂货，有目标了吗？当然了，我看到一个小鬼子的眼镜框，绝对是戴帽做的，我一直盯着他。我发现跟你小子打仗，就像跟一二百五的小商小贩做买卖。我是国仇家恨，发财致富，样样得有，大智慧，懂吗你？快撤、啊，富贵！都回来！日军马上要炮击了，快回来！回来！啊！哎，哎，那眼镜框，那那，别给我炸碎了呀！我得捡回来。快回来！哎。
叫钱富贵，我奉命做您的警卫员兼勤务兵。我其实不喜欢打仗，金钱的钱，有钱就富贵的富贵。哎，哎，我再去给你打一盆啊！自从遇到你，我快乐极了，真的，我现在就是去死都值了。一场不容易，说分开就分开了。行了，不管以前是我错还是你错，我都先向你道歉，行不行？谢谢了。方阻击战，战后曾在日军相关战事中多次被提及，对参与八斗方作战的中国士兵，亦称作值得心存敬意的顽强之敌。中国空军の八戸兵での防御は非常に頑強です。第三十八師団は千人近くの死傷を出しております。戦況はどうだ？中国軍は。赤日最後の防衛戦に交代しました。各師団に伝令しろ。徹底的に奴らを潰すまで攻撃しろ。今世界中の目線がここに集まっとるんだよ。重慶の命運もここにある。江防军已撤至五险庙。第十八军军部后移至三朵坪附近的杨贵殿。第十八师向金刚亭。以西转移，第三师正向青林口进发。现在，我石牌外围阵地均已被日军攻破，日军已经接近我石牌主阵地。当前，日军每天以九架战机三小时持续轰炸，我十一师的阵地堡垒均已被敌摧毁，并且，日军还释放大量毒气，我军伤亡严重。王敬九的第十集团军正在星夜赶来，准备暗度陈仓，克服渔阳关。如果渔阳关得到克服，则日军进攻石牌之部队就将遭到关门打狗的下场。鄂西战役的胜局将属于我们，但是这一切的一切，就取决于石牌的战况了。我军的弹药已经严重短缺，如果弹药不能及时输送上来，石牌主阵地恐怕就会被敌攻克了。石牌正面战场上，第十一师，他们弹药短缺，他们一再向长官部告急，但是长官部也没有办法，我都替他们着急。总司令，我可以解决这个问题，可长官部。不允许我们调动任何军队啊！不需要调动我们江防军。哦，我还有更大的队伍，这支队伍绝对能够担负保卫石牌的重任。坚持，坚持啊！嫂子，嫂子，嫂子来了，谢谢，走，快吃吧。八子，吃饭了。嗯，多吃点啊。娃子，吃点吧
不知哪有力气打仗啊！嫂子，我不饿。你说富贵是不是傻呀？跟他说多少次了，别贪财，别贪财，他非不听。这下好了，连命都没。我也是。当时我要是回头看一眼，知道他没有跟上，硬拉要把他给拉回来，我真笨。嫂子，我真是笨，说什么都晚了。娃子，你再磨磨唧唧的，早晚得后悔。要说你咋还不如我一个女人呢？你哥他牺牲以后，刚开始我也吃不下饭，那顶什么用啊？后来我一想，我得替他活着。这我要是没活好啊，他看见也不放心。听话，来多吃点，攒点力气，替富贵杀鬼子，给他报仇。快吃啊！做小买卖的，你等着，富贵儿。来吧。
，你坚持住，嫂子，怎么办啊？石牌外围阵地高加岭的白刃战，中日双方参战将士数千人，堪称二战中规模最大的拼刺肉搏战。最终，中国军队获得胜利胡少校，我们这里到底能不能守得住，能守多久，取决于第二军能否尽快的收复玉阳关。是啊，玉阳关易守难攻，如果不熟悉那里的地形，是很难攻克的
，所以呢，作为江防军的联络官，我觉得现在那里才是最需要你的地方。我相信你们江防军吴奇伟总司令、杨帆参谋长也一定会这么认为的。卑职明白。弹药运上来了，弹药来了，弹药来了，来。几个沙包，来，不要，抓起来，来，来，来，来，交给我，再来一包，来，来，来，胡师长，弹药来了，杨参谋长，您来的真是太及时了，谢谢你，只要有人民支持，就永远没有克服不了的困难，真是太感谢你了，参谋长。不能不带我一块去啊！每次都是我和老头、富贵还有满团一直跟着你。现在他们都走了，我得替他们保护你，追随你。你的伤不适合骑马。长官，长官，我这辈子没有求过别人，也没给别人跪下过。但是这次我恳求你，让我替他们报仇。您就带我去吧。去。王敬九第十集团军，全速向渔阳关天柱山进发，命令新二十三师不惜一切代价克服渔阳关。见你们的指挥官。各位，目前为止，渔阳关的守敌是日军第十三师团第幺零四联队第二大队，他们的大队长是接种一常大尉。目前，渔阳关地势非常险恶，易守难攻。如果我们从正面攻击，一定会出现较大的伤亡，而且将会事倍功半。我建议越过后山，去偷袭敌人。啊！撑住！坚持住！撑住！啊！坚持下去！如果渔阳关不被攻克，日军对石牌的攻击就不会停止，我军围歼敌军的计划也不可能完成。目前，渔阳关是重中之重。师长。我们的指挥部是不是可以向后撤一点？不可以，这样的问题不允许讨论，没有讨论的余地。指挥部半点都不能后撤，再撤，失败就完蛋了。是。
抓紧点。僕たちは漁業官を守備する命令を受けた多分司令部がそこに訪れるであろう危険を感じたのだと思うみんな速度上げろ拍手もうすぐ着くぞ早く彭山勇已经察觉到自己在鄂西战役所投入的兵力不够，所以这次所谓的前期行动和上两次比，要不利得多啊！他可能会孤注一掷，和我们进行最后一搏。石牌防御作战已经到了最危险的时刻。啊！总司令，我请求到前线去，现在那里正是需要我的时候。好吧，老杨，多加保重。是。军全线发起了猛攻，各战线防御作战的压力大增，选千军与一发。一九四三年五月二十八日，中国军队收复渔阳关。すべての学生作戦に参加した師団は5月31日まで互いを援護し、6月2日までに開戦前の駐屯地へと撤退する。任江方军、就目前的态势、想当面之地追击。第十集团军以主力沿渔阳河两岸，以一部。沿清江河北岸，向之江、红花套方向追击。第七十四军驱逐王家场、暖水街一带的日军，继续向公安、磨盘洲挺进。同时令第二十六军、第三十三集团军向当面之地攻击。规定的追击时间为六月一日。告诉各部，对敌追击，务必一往直前。为配合陆军作战，保卫石牌。中国空军和美国盟军战机频频出动，在宜昌战场或宜昌外围战场对日军不间断实施打击，坚决切断日军的后勤补给和后续弹药增援线。战的最后时刻，中美空军联手，同日军战机展开激烈的空中格斗，先后击落日军战机六架。中国海军坚守的石牌要塞，顶住了日军一轮轮空袭暗炮轰炸，不断向长江江面布放漂流水雷，一次次阻止了日军舰船的溯江西上。铁打的石牌，铜铸的要塞，石牌要塞官兵与石牌炮台共存亡。
一个，干一个，干完了，大丈夫，大丈夫，大丈夫，大丈夫，大丈夫，干一个，医生，干一个，干完了，干一个，干一个，医生。侵华日军士兵小林，本名小林一夫，战后成为日本广岛日中友好促进会成员，并于上世纪八十年代初专程到宜昌谢罪。史上留下的为数不多的以弱胜强、以小的代价取得大的胜利的荣誉战例。石牌保卫战后，中国抗战格局渐次显现转折。为此，石牌保卫战被西方军事家誉为“东方斯大林格勒保卫战”。